А, перший цікавий факт. А, за тих півтора роки, коли вже, я наголошу просто Ставицького, півтора роки немає в Україні. Це так, ну, на, на хвилиночку. А, по-перше, ця а, база контролюється державним а, підприємством. По-друге, мені було шість перевірок. У мене питання зараз стоїть до правоохоронної системи. Шість а перевірок – це конкретні люди, які перевіряли і давали свої Ой. висновки. І ці люди за, на них зараз мають одягти, що не менше кайданки так, за ті висновки, Ой. за тих аспектів, які ми знаємо. Друге, сьогодні Наливайченко підтвердив. Ви пригадуєте, ми піднімали питання Але про крадіжку вкрадених Курченком нафтопродуктів, угу. в якій були заміщені вищі посадові особи і особи з правоохоронної системи. Сьогодні він публічно підтвердив, що ті факти відповідають дійсності, що зараз по їхній лінії СБУ там порушені кримінальні справи, і там фігурувало три бази. Одеська, Херсонська, і вгадайте, яка була третя база? Скоріше. Ну, вас не наводить особисто? Я запитав це питання, сказали, що наводять і розглядають цю версію як одну з основних. Є, Тому що, коли було піднято... Ви згадаєте, що... Що дві можуть загоритися, З чого да? почалася... Перепрошую, Кирил, одну секундочку ще. З чого почалася тоді тема? Тема почалася з того, що порядні правоохоронці надали інформацію нашому комітету про те, що за незрозумілими обставинами закрилася кримінальна справа, а де були розкрадені, просто розкрадені під виглядом неіснуючої рідини нафтопродукти та, та, на суму, на суму а, понад 174 а, мільйони. Ця справа була передана в Генпрокуратуру, до неї підключилися СБУ. З того часу, минуло два тижні, проводяться слідчі дії і загоряється несподівано а, база, з якої, власне, і вивозилися, зокрема, із неї теж вивозилися нафтопродукти. Тому, тому Перше, зараз ми дивимося на результати розслідування, а сказали, що ця справа є тепер принципова. Бо у нас будь-яка корупційна справа розкривається, коли у нас щось починає вже горіти.